our college our measurable hearts do be become immeasurable when our guests are around us today as we specially celebrate this landmark our hearts are inspired with joy on our readiness to be with us thus to formally welcome the gathering my i would like to invite mrs n indra ma'am assistant professor department of nutrition and dietetics to formally welcome the gathering please ma'am thank you harshini good morning to one and all gather here on behalf of department of nutrition and dietetics and institutions innovation council ksr college of arts and science for women i welcome you all for this webinar on food processing innovations for budding entrepreneurs i feel much delight to welcome our honorable founder and chairman late line dr ks rangasamy njf sir ksr educational institution and my hearty welcome to our young and energetic vice chairman mr r srinivasan sir who is supportive in all the development of our institution and most respected executive director mrs kavita srinivasan ma'am in absence here let me wonder let me offer a wonderful welcome to our young and energetic dynamic principal dr m kartikeyan sir ksr college of arts and science for women a man who is booster support and essence of hard work welcome you sir in absence here it is my honor to welcome our resource person mrs s selva brinda proprietor and founder selvas adumanai we are grateful to her for accepting and in, in, accepting our invitation and become a chief guest for today's program welcome you ma'am i extended my warm welcome to ms r puvili selvi ma'am head department of nutrition and dietetics who are backbone for us welcome you ma'am and i welcome the faculty members to this program i must never forget to welcome the future scientists of the world and that is my lovable students we believe that this program will be highly informative and will provide excellent knowledge in in this program once again and welcome you all to this special occasion thank you thank you ma'am for your earnest welcome address and that will make our guests feel at home here life is what happens when you are busy making other plans john lennon i would like to invite ms r ranganayagi to address mrs s selva brinda msc mphil proprietor and founder selvas adumani otan chetram dindikal to the gathering a very good morning to one and all I am on cloud nine to spell out Mrs. S. Selvendra Ma'am's great profile. She has completed her UG in B.Sc. Nutrition and Dietetics in Vellala College for Women, Bindal, Eero, and completed her P.G. M.Sc. Food Science and Nutrition in Navinashri Lingam Institute of Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore. She completed her M.Phil Food Food and Nutrition in Vellala Vellala College for Women, Bindal, Eero. She has four years of experience as an assistant professor. in the department of food science and nutrition at palini swami college of arts and science for arts and science perendurai and two years of experience as an entrepreneur in the baking field proprietor and founder of selva sadmane otan chetram she acted as a resource person of bat bakery training conducted by department of food and nutrition nellala college for women in the euro thank you thank you raganaygi as aristotle said for the things we have to learn before we can do them we learn by doing them with no more delay let us call upon mrs s silver brinda ma'am to sow the seed in the minds of bandik entrepreneurs please ma'am the platform is yours hi good morning all good morning all audible, audible. Good morning. yes ma'am oh, thank you thank you so much for the invitation and thank you mrs indra ma'am First of all, I just want to thank our management, principal, uh, HOD madam, staff members, and my dear students for inviting me for having me here. It, it it gives me an immense pleasure to share my knowledge, uh, whatever I know. And thank you so much. Uh, here we are uh, today to share my knowledge on uh, food uh, processing innovatives in the uh, upcoming. Uh, bakery industries uh, this is what i'm doing so i'm just sharing how to uh, start a business uh, what are those steps we have to follow to while starting the business and uh, what are the advantages and disadvantages of being an entrepreneur uh, these are all the things we are going to see in the upcoming slides 
So first, uh, uh, we are going to see about the food processing. Can I have the slide, slide please? Ma'am, yes, ma'am. Ranganagi, share panang pa? Yes, ma'am, ma'am. No problem, take care one time. Okay, so uh, first of all, I would like to tell you that this is an interactive session. So just be an interactive, we'll take that in that manner. If I talk in a monotonous way, it will be very boring. So I just ask you people to be an interactive one. Okay, so first of all, we have uh, studied a lot about food processing. As a food science and nutrition student, we have studied this food processing from uh, uh, first BSc 2 and final BSc and MSc, we have studied this. So can I ask you uh, what is food processing? Already it is in slides, so you can just read that and also tell that. What is food processing? Food processing is not Sir, okay. Food processing is not We have to a raw ingredient. That is physical and uh, chemical uh, changes panni nama vandu or food ah kudukiradhu illaina food ah vera form ah kudukiradhu dhaan food processing uh, for example paathinga na nama vandu rice irukku nu vechukongale adha nama vandu rice flour ah make pannuvom uh, batter ah make pannuvom so andha maadhiri nama vandu uh, vera form la adha maathi vandu customers ku kudukiradhu dhaan vandu food processing Okay, food processing combines of raw food ingredients to produce marketable and easily consuming for the consumers. So, if you have a food products market available, like ready to eat, ready to serve, and the mother, that's the food processing. We have a product, raw ingredient, and the consumer is easy available. Food processing. Next, why it should be processed? Why do we process it? The process is the benefits of the process. is toxin removal. We have process the toxins. Like, there is a method food science. Soaking method. Soaking pulses will remove the process. So, toxins remove transportation. We can use transport product. Uh, shelf life increase pandrathukku nama use pannuvom adukapra nama extra nutrients alla add pannikalam adala vandu nama edhavadhu fortification pannanum vitamin a fortifications illa na iron fortifications indha mari edhavadhu fortify pannanum na adukku nama process pannanum adukapra vandu nammaloada lifestyle ku suit aagura mari nama change pannikiradhukaga nama process pannuvom adukapra taste oda the food oda taste vandu increase pandrathukaga improve pandrathukaga nama process pannuvom idha idukaga da nama vandu process vandu choose pannuvom next is uh, how to process? We have to process So already we have studied a lot during, uh, during your uh, lab and in your theories. That is, how do we process? Sugar add, salt add, like pickle, jam. That is, preservatives add, that is, antioxidant add. Naturally, antimicrobial substance are uh, uh, Turmeric powder is antimicrobial uh, substance on the uh, nature present that's use we use process the shelf life increase use the methods process drying soaking canning baking food concentration refrigeration method extrusion extrusion is the recent like um in the noodles Noodles are on the tin, extrude pretty easily available on the two market lakuka in the muddy process along the tin of a panel. So these are all the uh, just an introduction about food processing. We have to know uh, what is food processing before entering into our business. Now, food processing business full of poro operino, we have to know general things. So next one, the two uh, next we are going to see in depth of uh, what is business and uh, who is entrepreneur, uh, what is entrepreneurship, uh, what are the steps we have to follow during an entrepreneur uh, making our business start, what we discuss. 
So what is business? Business na inna. Just say me. Any anyone just say me. Ida do business na inna. We'll take this session into an interactive one. Ida nala ida do face na. Naane mona torna sa face na. This will be boring. Ena ko ande tu. Na ena da namle face ro opening karma reko. Just say what is business. நம்மளோட ஐடியாஸ் வச்சு நம்மளோட லிவிங்காக நம்மளே நம்ம பாஸா இருந்து மணி ஏர்ன் பண்ணிக்கிறது சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் அதுதான் பிசினஸ் அவ்வளவுதான் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு ஒரு மணி ஏர்ன் பண்ணும் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும் நம்ம ஏதாவது செஞ்சோம்னா அது பிசினஸ் இட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஏதோ ஒண்ணு டு கெட் அண்ட் ப்ராஃபிட் நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட் வேணும் நமக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஏதாவது செஞ்சோம்னா அது பிசினஸ் அதுதான் வந்துட்டு பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆண்டர்பிரனர் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆண்டர்பிரினர்னா யாரு பிஸ்னஸ் யாரு பண்றாங்களோ அவங்கதான் ஆண்டர்பிரினர் அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர் எப்படி இருக்கணும்னா தே ஷுட் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் எந்த ஒரு திடீர்னு வந்துட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலை மாறினாலும் அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ப்ராஃபிட் அட்டைன் பண்றதுலயும் அவங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்றதுலயும் அவங்க ஸ்டேபிளா இருக்கணும் இப்படி இருந்தா தான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆண்டர்பிரினர் இஸ் தி ஒன் ஹூ கிரியேட்ஸ் அ நியூ பிஸ்னஸ் in the phase of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying significant opportunities and assembling the necessary resource capitalize on them so in the market la opportunity irukku apdingiradhu therinjikittu they have to create a uh, business next what is entrepreneurship entrepreneurship na enna nama vandittu nammaloda idea va or business ah maatradha vandu entrepreneurship so Uh, according to fred wilson entrepreneurship is the art of turning an idea into business nammoda idea namakku nariya perku thonirukalam nariya perku vandittu even lab seiyumbodho illa eppa summa irukumbodho thidin idu panna enna namma da idhula vandittu excel ah irukume idha sell panna enna idhula vandu profit paatha enna idhula vandittu namma nalla irundha enna illa na vandittu namma even lab la vandittu namma jam seiyrom அதுல வந்துட்டு நிறைய செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லா செஞ்சோம் அப்படின்னா அடடா இதை நம்ம வந்துட்டு சேல் பண்ணா நல்லா இருக்குமே இதுல வந்துட்டு பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியாஸ் பார்க்காது அதை பிசினஸா கொண்டு போறதா வந்துட்டு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நெக்ஸ்ட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டுவெல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தில் பிகேம் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா டிட்டர்மினேஷன் டு சக்சி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும் அவங்க வந்து நான் பிஸ்னஸ் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டா தே ஹாவ் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட் தே ஹாவ் டு பி வெரி டிட்டர்மைன்ட் இன் தேர் பிஸ்னஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ்ல அவங்களோட க்ரோத் அவங்க ஆரம்பிச்ச பிஸ்னஸ் வந்துட்டு வளரணும் அப்படின்னு நினைச்சா தே ஹாவ் டு பி வெரி குட் டிட்டர்மைன் நல்லா வந்துட்டு அவங்க அதுல வந்துட்டு அவங்கள ஆக்ட் பண்ணிச்சு வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கணும் ஆஹ் எந்த ஒரு தடை வந்தாலும் அவங்க அதுல இருந்து வெளியில வரவே கூடாது தே ஷுட் நாட் கிவ் அப் அவங்க வந்து ரொம்ப டிட்டர்மைண்டா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும் தே கேன் டேக் தேர் ஓன் டெசிஷன் தே கேன் பி தேர் டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு டெசிஷன் ஃபாலோவரா இல்லாம யாரோ ஒரு ஒருத்தர் முடிவு எடுத்து அந்த அந்த டெசிஷனை வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்றவங்களா இல்லாம they will be their own decision maker ah irupanga so adukapra vandittu avanga edukkira mudivula vandu enna oru failures vandalum seri profit loss edhu vandalum avungale vandu adu paathukravangala irupanga avanga vandu oru direction kudukravangala da irupanga oru they just not be a blind direction follower ah irukamaatanga so idhu da vandittu second quality third one vandu risk taking uh, entrepreneur ah aganumna must they, they should uh, take risk ஏன்னா ஒரு பிசினஸ்ல வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும் ஃபெயிலியரும் இருக்கும் நிறைய ஹர்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ தே ஹாவ் டு பி அ ரிஸ்க் டேக்கர் அவங்க வந்து ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் பர்சனா தான் இருக்கணும் அவங்க வந்துட்டு கிவ் அப்பே பண்ணக்கூடாது ஒரு அட்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா அப்ப நெக்ஸ்ட் அட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹாவ் டு தே ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுக்கிறது தயாரா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ரிலீஸ் பண்றோம் அது வந்து நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்ல வந்துட்டு வேற மாதிரி அதோட க்ரோத் வந்து நல்லா இல்ல அப்படின்னா they have to control their uh, and the full time on the avanga control pandra mari irukum edavadhu prachana vandirchina they are ready to control it adavadhu avanga vandu poi just to choose ipdi aayiruchu appadina fate nambi irukanga vidhi nambi to choose ipdi aayiruchu appdin solli ukkandu sondu pogama they have to uh, take risk and uh, control that situation and the madri or capability irukum 
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்கள வந்து அவங்களே வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ரெகுலேட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ற எபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிசர்வரன்ஸ் ப்ரிசர்வரன்ஸ்னா என்னன்னா விடாமுயற்சி கண்டிப்பா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு பிஸ்னஸ்னாவே அது கண்டிப்பா ப்ராஃபிட் லாஸ் இருக்கும் நிறைய வந்து காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் நம்மளை விட வந்துட்டு நல்லா பண்ணுவாங்க நம்மளோட அதனால டவுன் ஆகும் இல்லைன்னா நியூ ப்ராடக்ட் கொண்டு வருவாங்க எப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டு நிறைய இருக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கிடைக்காது நல்ல லொக்கேஷன் இருக்காது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு தே ஹேவ் டு ஹேண்டில் இதெல்லாம் விட விடாமுயற்சி ரொம்ப 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 முக்கியம் ஒரு கோல கமிட் ஆயிட்டா தே ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க் அதை வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ண வரைக்கும் அவங்க கண்டிப்பா வந்து அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஜாபுக்கு போறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு நைன் டு ஃபைவ் ஜாபா இருந்துச்சுன்னா தே கேன் ஃபிளெக்சிபிள் ஃபிளெக்சிபிளா வந்துட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியாது நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போறாங்க வர்றாங்க அந்த மாதிரி ஆனா ஆண்டர்பிரினரா இருந்தா தே ஹாவ் டு ரெடி டு ஒர்க் டே அண்ட் நைட் அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்கறக்கும் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் கண்டிப்பா வந்துட்டு அவங்க அவைலபிளா இருக்கணும் அவங்களோட டெசிஷன்ல வந்துட்டு இப்போ ஒரு டெசிஷன் எடுத்து நான் இந்த ப்ராடக்ட் தான் சேல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு இருந்துட்டா கொஞ்ச நாள் போனோடனே அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தே ஹாவ் டு சேஞ்ச் தேர் டெசிஷன் அந்த டெசிஷன்ல வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா அவங்க வந்து இருக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி ஆஃப் மைண்ட் அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி ஆஃப் மைண்ட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு லாஜிக்கலா திங்க் பண்ண பண்ணணும் எமோஷனலா வந்து திங்க் பண்ணாம தே ஹாவ் டு அனலைஸ் என்ன நம்ம பிஸ்னஸ் கரெக்டா இருக்கும் என்ன வந்துட்டு நம்ம பண்ண கரெக்டா வரும் எப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்துட்டு அவங்க கரெக்டா பாக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எபிலிட்டி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கன்ஃபர்டிங் கன்ஃபர்டிங் அன்சர்டினிட்டி கன்ஃபர்டிங் அன்சர்டினிட்டினா ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மையை எதிர்கொள்றவங்களா இருக்கணும் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் நிச்சயம் இது இந்த ப்ராஃபிட் நமக்கு நிச்சயம் இந்த குரோத் நமக்கு நிச்சயம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் தே கேன் கெட் a very high profit and they can even uh, come and come to the stage of closing their business so and mar rend extreme me irukku adanal vandittu avanga eppadi oru adu vandittu endha mari thanmaya irundhalo adha vandu avanga nalla tackle pandra mari irukkanum ivanga vandittu oru entrepreneur vandittu eppome oru nambikayana oru flow la edha poiditirupanga endha oru hurdle sundhalo they don't give up so adukapra vandittu எந்த ஒரு அன்சர்டினிட்டி வந்தாலும் அதை வந்து அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்திப்பாங்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ங்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கர்ஸ் ஆப்வியஸா பிஸ்னஸ்னாலே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஈவன் நைன் டு ஃபைவ் ஜாபை விட பிஸ்னஸ்ல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ தே ஹாவ் டு ரெடி டு டேக் அ ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க வந்துட்டு இட்ஸ் ஓகே திஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் வி ஆர் இன்வால்வ் இன் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்குள்ள வந்துட்டோம் இட் இஸ் ஹேப்பன் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் டே டே அண்ட் நைட் பார்க்காம ஒர்க் பண்ண அப்போ தான் ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ தே ஹாவ் டு பி அ ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு பி அ ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் மார்க்கெட் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப அவங்க வந்து ஒரே ப்ராடக்டை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படியே ஒரே ப்ராடக்ட் வச்சிருந்தாலும் தே ஹாவ் டு ஃபைண்ட் நியூ ஐடியாஸ் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூ ஐடியாஸ்ல வரணும் இல்லைன்னா நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா மார்க்கெட்டில் நம்ம சஸ்டெயின் ஆக முடியாது ஸோ தே ஹாவ் டு பி வெரி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் அந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம எப்படி சேல் பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் கொண்டு போகலாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் பண்ணலாம்னு அவங்க ஒவ்வொரு டைமும் இன்னோவேட்டிவா கிரியேட்டிவா நினைச்சுட்டே திங்க் பண்றவங்களா இருக்கணும் எபிலிட்டி டு மொபிலைஸ் ரிசோர்சஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட வந்துட்டு நாலு ரிசோர்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு மணி இன்னொன்னு வந்துட்டு ஹியூமன் அதுக்கப்புறம் லொகேஷன் நம்ம கட்டுற ஷாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி மொபிலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் எப்படி மேக்சிமமா யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரலா இந்த ரிசோர்சஸ்ல வந்துட்டு சிக்ஸ் எம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சிக்ஸ் எம்ஸ்
இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் லீடர்ஷிப் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சோல் ப்ரொப்ரியேட்டராக இருக்கோம் நான் ஒருத்தர் தான் இருக்கேன் இந்த பிஸ்னஸ் பார்க்குறேன் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஓகே இப்போ நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே போயிட்டோம் இல்லை வந்து பெரிய கம்பெனியாக நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து ஹெல்பர்ஸ் லேபர்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்துட்டு நமக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கண்டிப்பாக தேவை அவங்ககிட்ட எப்படி வந்து நம்ம அவங்களோட ஜாப்ஸ் எல்லாம் பிரித்து செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்கணும் எப்படி வந்துட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் டீம் ஒர்க் எப்படி பண்ணணும் ஒருத்தங்களுக்கிட்ட இருந்து எப்படி ஒர்க் வாங்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி கைடன்ஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன தேவைப்படுது எல்லாமே பார்த்து நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருந்தால் இதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்னா அவங்க எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இவங்களுக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அவங்க ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரனராக இருப்பாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர் பார்த்தோம்னா ஐடியா ஜென்ரேஷன் அண்ட் ஸ்கேனிங் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஐடியா ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணணும் அதில் வந்து எது பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஐடியாவோ அதை சூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் வந்து பேக்கிங் குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பண்ணினேன் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ண ட்ரை பண்ணேன் சம்திங் ஐ ஹவ் டு டூ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிபெண்ட் மை ஃபேமிலி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அவங்கள வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ஹாவ் டு ஏர்ன் சம்திங் சொல்லிட்டு நான் நிறைய பண்ணினேன் எனக்கு நிறைய நிறைய ஐடியாஸ் வந்துச்சு ஐ ஜஸ்ட் மேட் அண்ட் ஆர்கானிக் சோப்ஸ் ஷாம்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஈவன் ஆரி கிளாஸ் போகிறேன் ஆரி ட்ரை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் டெய்லரிங் போகலாமான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ டெய்லரிங் நத்திங் ஐ டோன்ட் நோ ஐ ஜஸ்ட் ஜீரோ அண்ட் டெய்லரிங் ஆனாலும் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ மேடன் பேஸ்கெட் ஹேண்ட்மேட் பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர்ஸ் ஐ டிட் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி கடைசியில் வந்துட்டு ஐ ஃபவுண்ட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் in peak level that is baking da vandha nam interest jaasti a irukka so why can't we do that even from my lab lab work to another project out to eduva andalo i always go with the food processing side ye the community side community nutrition side ku hama i always choose food processing so edho or product develop pannu appdin solli varumbodhu enak nariya idea thonuchu adula onnu na choose panna so adha da vandha first function நிறைய ஜென் நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அதில் சூட்டபுளான ஐடியா நமக்கு எது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அப்ஜெக்டிவ் தேவை நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன நம்மளோட ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிட்டு டிட்டமைன் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் நம்ம ப்ராடக்ட் இது தான் கொண்டு போக போகிறோம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதில் மார்க்கெட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கா நம்ம 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 மார்க்கெட்டில் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா மார்க்கெட் இன் த சென்ஸ் சொசைட்டி சொசைட்டியில் வந்துட்டு அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வரேன் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா போகுமா அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நம்ம இப்போ ஓனர்ஷிப் போகிறோம் எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஓனர்ஷிப் போக்குறோம் நம்ம சிங்கிளாக வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோமா இல்லை யார் யார்கிட்டையாவது வந்துட்டு ஃபண்டு கேட்டு நம்ம பார்ட்னர்ஸ் ஆகி பண்ண போகிறோமா இல்லை ஒரு கம்பெனியாக ஆரம்பிக்க போகிறோமா இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் இதை பண்ணுறேங்கிறது வெளியில் தெரியணும் அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் லைக் நான் அந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸுக்காவது வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துட்டு நம்ம பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் என்ன இப்போ என்னென்ன ஃபண்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணணும் லைக் நமக்கு வந்துட்டு நிறையா ஃபண்ட்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நம்ம ரொம்ப சின்ன பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கான ஃபண்டாவது நமக்கு தேவைப்படும் அது மியர் அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் எப்படி வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் லைன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் டீம் டீம் வந்துட்டு நம்ம
நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு வந்துடணும் ஃபர்ஸ்டே வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நான் இவ்வளோ போட்டேன் இதெல்லாம் சேல் ஆயிரும் ஸோ இதில் இதுலேருந்து எனக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி நம்ம வந்துட்டு திங்க் பண்ணக்கூடாது வி ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க் நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்னோவேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இனோவேட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி பண்ணணும்னா மட்டும் தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் ஆக முடியும் தட் இஸ் வாட் எவர் த திங் மேபி இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறோம் இப்போ டால் மேக்கிங்கோ இல்லை வந்துட்டு ட்ரெஸ் ஸ்டிச் போடுறோம் அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று அந்தந்த ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவாக நம்ம வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து ஓல்டு ஃபேஷன்லேயே இருந்தோம்னா வில் பி அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஆகிடும் அதனால வந்துட்டு அந்தந்த ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு என்னென்ன நாலேஜ் இருக்கணும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு டேக்ஸ் லீகல் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸலாக இருக்கணும் அதில் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை பட் தே ஹாவ் டு நோ த அவுட்லைன் ஜென்ரல் திங்ஸ் எல்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி என்னென்ன நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நாலேஜ் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு அகாடமிக்கல் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அகாடமிக் டெக்னிக்கல் நாலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வந்துட்டு பண்ணுறோமோ அதை பற்றின ஒரு அகாடமிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த பிஸ்னஸை வந்து அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு போக முடியும் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் ஸ்டிச்சிங்னா அந்த அதுக்கு தான் அந்த ட்ரெண்டுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போ பேக்கிங்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஹெல்தி பேக்கிங் நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஹெல்தி பேக்கிங்கில் வந்துட்டு இதான் ட்ரெண்டுன்னா நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அந்த அகடமிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டெயின் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாலேஜ் ஆன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குன்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு எங்கே எங்கெல்லாம் ஃபண்டு கிடைக்கும் இல்லைன்னா பார்ட்னர்ஷிப் வராங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு எப்படி நமக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும் அவங்க என்ன நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி கிடைச்ச ஃபண்டை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எவ்வளோ போடலாம் மிஷினரிஸ்க்கு எவ்வளோ போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஹெல்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் இதெல்லாம் போக நம்ம ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாலேஜ் ஆன் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்துட்டு இதுதான் நம்மளோட சக்ஸஸ் ஃபெயிலியரை வந்து டிசைட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜ் அங்கே வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்குது இல்லைனா அந்த ப்ராடக்டை பற்றியே நமக்கு தெரியலை தெரியாமே நம்ம ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லலாம் வந்துட்டு வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ஸோ ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நாலேஜ் நிறையா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இல்லைனா க்ரோத் ஆக முடியும் ரொம்ப எக்யூப்டு நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் வெல் டு ரன் அ பிஸ்னஸ் அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு நிறைய கிளாஸஸ் போகணும் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட அட்வைஸ் கேட்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராசஸ் இருக்கும் லெட் அஸ் சி இந்த அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் லா இதுவும் எப்படி இருக்கணும்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைக் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி லா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்குமே கவர்மெண்ட் லா இருக்கும் அந்த கவர்மெண்ட் லா வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வெய்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா நான் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியில் அனுப்புகிறேன் தட் இஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கெலாம் போகணுன்னா நீட் அக்மார்க் ஐஎஸ்ஓ இந்த மாதிரி வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த லாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நம்ம கொடுக்க அவங்ககிட்ட போய் அப்ளை பண்ணுறது எப்படி நம்ம வாங்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ சோஷியல் மீடியா தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் திங் டு டெவலப் ஸோ டெவலப் அவர் நாலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ செல் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மார்க்கெட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல்
எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்ல இருக்கும் சொல்ல முடியாது திடீர்னு நமக்கு ஹைக்கான ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ள நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரலாம் அப்படி வரும்போது நம்ம வந்துட்டு நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பீங் ரெக்கக்னைஸ்டு இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் நல்லா பண்றோம் அது வந்துட்டு நல்லா போகுது இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்டா பண்றோம் யூனிக்கா பண்றோம்னா ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் நம்ம வந்துட்டு நாலு பேருக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு என்னை கூப்பிட்டு நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு செமினார் போட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஐம் பீங் ரெக்கக்னைஸ் அப்ப எனக்கு அது ஹாப்பியா இருக்கும் ஓகே நம்ம வந்துட்டு நாலு பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டு டூ வாட் யூ ஆர் என்ஜாய் நமக்கு என்ன பிடிச்சதோ அது செய்யறோம் அது பிஸ்னஸ் செய்யறோம் ஸோ அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆண்டர்பிரினரா இருக்கிறதுல ஒரு பெனிஃபிட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிராபேக் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸோ என்னைக்குமே எல்லா விஷயத்துலயுமே ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு டிராபேக் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் ஸோ நம்ம பிளஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு இன்கம் இதே இன்கம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்கம் நமக்கு வருமாங்கிறது சொல்ல முடியாது இப்போ நைன்டி ஃபைவ் ஜாப்ல மந்த்லி மந்த்லி சேலரி வாங்குறோம் மந்த்லி சேலரி வீக்லி சேலரினா இந்த வீக் ஆச்சுன்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துடும் இந்த மந்த் ஆச்சுன்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துடும் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு டிசைடட் அமௌண்ட் வந்து இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ்ல வந்துட்டு அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் இன்கம் தான் இருக்கும் இப்போ வரலாம் நாளைக்கு போகலாம் ஸோ அது ஸ்டேபிளாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் லூசிங் என்டையர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம போட்ட அத்தனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே லூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லாங் ஆஃப்ஸ் அண்ட் லாங் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் ரொம்ப நேரமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் ஒர்க் அது மேபி நாளாக இருக்கலாம் மாதமாக இருக்கலாம் இயர்ஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் த ஒர்க் இஸ் லாங் அண்ட் ஹார்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி தேர் ஸ்டில் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆக வரைக்கும் நமக்கு வந்து லோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தான் இருக்கும் லைக் வி கான் ஸ்பெண்ட் மோர் வி கான்ட் ஏபிள் டு பை வாட் வி லைக் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா நம்மளோட மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே நம்ம பிஸ்னஸுக்கு போட்டு இருக்கோம் ஸோ வி கான் ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் அதர் திங்ஸ் ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டில் த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வி கேன் ஹாவ் தி ஹை குவாலிட்டி லைஃப் லைஃப் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹை லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி வி ஆர் சி எதில் எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வரும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்குல கம்பெனியில நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா சம் பாயிண்ட் ஆஃப் திங் மட்டும் தான் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும் ஸோ நம்ம செய்யற ஒர்க்கு மட்டும் தான் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும் பட் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் தி ஆண்டர்பிரினர் ஆண்டர்பிரினர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அத்தனை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் நம்ம ஒர்க்கர் செஞ்சா கூட நம்மளோட ஹெல்பர் அதை வந்துட்டு அந்த தப்பு செஞ்சிருந்தா கூட வி ஆர் த ரிஸ்டேக்கர் வி ஆர் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வி ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படி தான் வந்துட்டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே வந்துட்டு கண்டிப்பா டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டோம்னா என்கரேஜ் பண்ணு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு டல்லா இருக்கு பிஸ்னஸ்னா தே யூஸ் டு டிஸ்கரேஜஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு தேவையில்லாதது இதையெல்லாம் ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பார் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கு அதற்கு வந்து அங்க டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் So next is uh, steps involved in the entrepreneurial process. ஒரு ஆண்டர்பிரினரா வந்துட்டு ஆகலாம் முடிவு பண்றோம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு நான் நான் ஆண்டர்பிரினர் ஆகுதுன்னு பா நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் நமக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டா அதுல வந்துட்டு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவரி கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸிங் ஆக்சுவலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்வெஸ்டிங் டிஸ்கவரி அப்படின்னா எது நமக்கு வந்து செட் ஆகும் ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றோம் இதுதான் நமக்கு செட் ஆகும்னு டிசைட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்ல அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கான்னு பாக்குறோம் அதுதான் டிஸ்கவரி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் டெவலப் பண்ணணும் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் தான் நான் போக போறேன்
இதை வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு கோல் செட் பண்ணி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஆச்சு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கான பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டாச்சு எங்க மிஷினரி வாங்கணும் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அதுல வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் அதுல வந்துட்டு நம்மளோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் பிப்த் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங் இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதா நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகுதா இல்லைன்னா டெவலப் ஆயிருக்கா இல்லைன்னா நம்ம டிமிஸ் ஆயிடுச்சா நம்மளோட பிஸ்னஸே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் தான் வந்துட்டு ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் அதாவது அறுவடை பண்ற நம்ம விதைச்சதை எல்லாம் அறுவடை அறுவடை பண்றது தான் வந்துட்டு கடைசி ஸ்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ரீ அபவுட் பிஸ்னஸ் பிளான் இதுதான் வந்துட்டு ஜென்ரலா வந்துட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன ஆண்டர்பிரினரோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இஸ் பிஸ்னஸ் பிளான் விச் இஸ் வெரி 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 மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பிளான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பிஸ்னஸ் பிளான் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு வி ஹாவ் டு சி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு என்னன்னா பிஸ்னஸ் பிளானுங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பிளஸ் டூல எல்லாம் வந்துட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் படிச்சிருப்போம் இல்லையா இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு இவ்வளோ ஒன் மார்க்ஸ் வரும் இவ்வளோ வந்துட்டு டூ மார்க்ஸ் வரும் இந்த சாப்டர்ல இருந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்டே ஒரு பிளான் போட்டு வைக்கிறது தான் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பிளான் அதை வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்னு கூட பிஸ்னஸோட ப்ளூ பிரிண்ட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் வந்துட்டு நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது What happened? Raghunayagi, what is that? Ma'am? Okay. Ma'am, is it okay, ma'am? Yeah, it is, ma'am. Okay. Thank you. So, first, we have to write a business plan for a written document. We have to write a written document for a written document. We have to start a new level of business plan. You have to make a big business plan, like uh, you have to type it and you have to send for a uh, government last year. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நான் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் நான் நான் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரோப்ரியேட்டரா இருக்க போறேன் அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து பிசினஸ் பிளான் போட்டேதான் ஆகணும் லைக் என்னென்ன போடணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேம் லோகோ அஹ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்படி நமக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொப்பேர் பண்றது இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ரிட்டன் ஃபார்ம்ல எழுதணும் ஸோ பிசினஸ் பிளான் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் விச் ஹாவ் வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் லைக் இனிஷியேட்டிங் டு பர்ஃபார்மிங் அது வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ற பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாஸ்டர் பிளான் போட்டே ஆகணும் லைக் கமிடியன் வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் வில் ஆன்சர் தி கொஸ்டின் சச்சஸ் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டோம்னா நமக்கே வர நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இதுவே ஆன்சர் தரும் லைக் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் எப்படி வந்துட்டு நம்ம ரீச் பண்ண போறோம் யார் அதை வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ண போறா நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன இதுல நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரிங் பிஸ்னஸ் பிளான் பிஸ்னஸ் பிளானோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பிஸ்னஸ் பிளான் பிளான் வந்துட்டு நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயுமே டைவெர்ட் ஆகாம ஃபோக்கஸ்டா போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்ல எப்படி காம்படிட்டிவா ரிமைன் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட க்ரோத்த வந்து என்ஷியர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த பிளான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது கவர்மெண்டலுக்கு எல்லாம் இப்ப எம்எஸ்எம்இ எல்லாம் வந்து ஃபண்ட் பண்றாங்க நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ நிறைய வந்து பிஎ
ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பிஎம்ஓட ஃபண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும்னா பிஸ்னஸ் பிளான் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபண்டிங் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இது பெனிஃபிட்ஸா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ப்ரிஃபரிங் பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சம்மரியை வந்து பார்த்தாலே வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ் என்ன நம்ம எப்படி அதை வந்துட்டு டிசைன் பண்ணிருக்கோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் ஆனா இது வந்து லாஸ்டா தான் இருக்கணும் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரிங்கிறது கடைசியா நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷனு மெத்தடாலஜி ரிவ்யூ ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியா ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் கூட முடிச்சுட்டு கடைசியா சம்மரி எழுதுவோம் நம்மளோட யாராவது வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுல என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா சம்மரி தான் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணிருக்கீங்க எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட பண்ணிருக்கீங்க எப்படி வந்துட்டு பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து சமரியில் தெரிஞ்சிடும் சமரி இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அது வந்து கிளியரா கிறிஸ்பா இருக்கணும் ஸோ எப்படி வந்துட்டு நம்ம சமரி மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்கு நம்மளோட பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கணும் அதோட லோகோ இருக்கணும் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்குங்கிறது இருக்கணும் நம்ம நேம் என்ன வேணாலும் நம்ம பிடிச்ச நேம் வச்சுக்கலாம் லோகோ எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் நம்ம அதுல வந்துட்டு ஏதாவது ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை கிளியராக கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் பாண்டில் இருந்தால் ஓகே டிசைன் வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும் கிளியராக இருக்கணும் ஸோ லோகோ ஷுட் பி கிளியர் நம்ம என்ன நேம் வச்சுருக்கோமோ அந்த நேமை வந்துட்டு அது காட்டுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ கிளியராக நீட்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் ஆஃபர் நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்க போகிறோம் லைக் இப்போ வந்துட்டு நான் பேக்கிங் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுக்கணும் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன்னா நான் எதா ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறேன்னா எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நான் ஆஃபர் பண்றேன் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரியில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் விஷன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி என்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் என்ன லாங் டேர்ம் கோல் என்ன விஷன் என்ன மிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த சம்மரியில கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இந்த பிளானை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த சம்மரியில தான் வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் சம்மரி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் சம்மரியில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்கும் பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கும் லொக்கோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குங்கிறது இருக்கும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விஷன் அண்ட் மிஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரியில் தான் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்பெனியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு ஹை லெவல் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் விச் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹூ ஆர் யூ ஹூ வாட் இஸ் யுவர் கம்பெனி அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கீழே வந்துடும் இது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் அதாவது உங்களோட கம்பெனி வந்து சோல் ப்ரொப்ரியேட்டரா கார்பரேட் கம்பெனியா இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இந்த கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட பிஸ்னஸோட நேச்சர் என்ன உங்களோட பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அதோட டிமாண்ட் என்ன இப்போ ஹெல்தி ஃபுட்ஸோட டிமாண்ட் இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கு அதனால நான் வந்துட்டு இந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராடக்டோட ஓவர் வியூ என்ன எந்த சப்ளைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எங்கிருந்து வாங்குறோம் அந்த மாதிரி கம்பெனி வந்துட்டு எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலாக வந்து கம்பெனி வந்து எப்படி இருக்கு அது எல்லாமே வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் கோல் எல்லாம் வந்து கம்பெனியோட ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் கோல் எல்லாம் என்ன எப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண போறோம் இது எல்லாமே வந்து கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்
என்னென்ன இருக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவங்களை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போறோம் எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட ப்ராடக்ட் இருக்க போகுது அவங்கள விட ஏன் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்டா இருக்க போகுது இதெல்லாமே வந்துட்டு இது கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ராடக்டோட லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு இது கீழே தான் வரும் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் கீழே லைஃப் சைக்கிள் ஷெல்ஃப் லைஃப் எல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க போகுது மேபி இது அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து எப்படி நம்ம வந்துட்டு பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் கீழே இருக்கும் நீங்க ஏதாவது நியூ ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கீழே வந்து இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் கீழே தான் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அது மார்க்கெட்லேயே கிடையாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பேட்டன் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டேட்டா சீக்கிரட் டேட்டா ஏதாவது வச்சிருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் கீழே தான் வந்துட்டு நம்ம பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் ஸோ மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் தான் வந்துட்டு என்னென்னா மார்க்கெட்ல ரிசர்ச் பண்ணணும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இப்போ இந்த ட்ரெண்டுக்கு நம்ம சேல் பண்ணலாம் யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எந்த ஒரு ப்ரௌனீஸ்க்கோ இல்லை குக்கீஸ்க்கோ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வி டார்கெட் கிட்ஸ் கிட்ஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புக்கு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவேராக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மைதாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்கன்னா தே கேன் கோ ஃபார் அவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ அது வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா நல்லா போகுதா நம்ம யாரை டார்கெட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட மார்க்கெட் பிளான் நம்மளோட ப்ரைஸிங் எவ்வளோ எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்துட்டு அவங்கள ரீச் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எதில் மென்ஷன் பண்ணணும்னா மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் மார்க்கெட் அனாலிசிஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் ஸ்வாட்னா என்னென்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸ்வாட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னாவே நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ரேட்னா நட நடத்துறது எப்படி நடத்த போகிறோம் அதில் வந்து லீகல் அண்ட் லைசன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் நமக்கு வந்து லீகலாக என்னென்ன தேவை என்னென்ன லைசன்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கணும் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இது கீழே வரும் இப்போ என்னோட இதுக்குன்னா வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஏ நான் வாங்கணும் அதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எஸ்எம்இ வாங்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டீடெயில்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு ஆர்கனைசிங் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டாஃபிங் எப்படி வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஷாப்பே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷாப்பாக வந்துட்டு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மேக் பண்ணணும் எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட பேக்கரி டிசைன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஆப்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் இல்லை ஏதாவது கிளைம் பண்ணணும்னா செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது வேணும்னா அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுமே வந்து ஆப்ரேஷன் ப்ரொடக்ஷன் கீழே தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு நமக்கு ஒரு வி கான்ட் அஸ்யூ வி கான் ஜஸ்ட் டிசைட் இது தான் நடக்கும் இது தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வரும் இதுதான் லாஸ் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபினான்ஷியல்ஸ் வந்து என்றைக்குமே ஃப்ளக்சுவேட்டட் தான் ஸோ இன்கம் எவ்வளோ வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஃபோர்காஸ்ட் அதாவது முன்னாடியே மேபி திஸ் கேன் பி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசப்ஷன் அசம்ஷனில் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் அவுட்லைன் வந்து நம்ம போடணும் அது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன் கீழே வரும் நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம் டேபிள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம் டேபிள்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் மேபி அது வீக்ஸ் ஆகலாம் மந்த்ஸ் ஆகலாம் இயர்ஸ் ஆகலாம் இதுக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும்னு ஒரு டைம் செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இதுக்குள்ள நான் முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ள என்னோட ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிடும்ப்பா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்குள்ள என்னோட ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் செட் பண்ணி
அது வந்துட்டு இன்னந்த அரவுண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னோட கஸ்டமருக்கு இது ஒரு ட்ரஸ்டட் பிராண்ட் என்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இன்னந்த அரவுண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பிராண்ட் நல்லா தெரியும் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் ட்ரஸ்டட் பிராண்டா இருக்கிறது என்னோட ஸ்ட்ரென்த் நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின்டு நான் வந்துட்டு நிறைய ட்ரெயின் பண்ணி தான் எடுத்து ஒரு நார்மலா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு இல்லாம ஐ ஜஸ்ட் காட் ட்ரெயினிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்த லைன்ல வந்துருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் ட்ரெயின்டு அது என்னோட ட்ரெயின்டா இருக்கிறதும் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேக்கடி இன் ஹவுஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஆகும் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணியோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இட் இஸ் வெரி சேஃப் டு கிவ் டு த சைல்டு ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஒரு எனி ஏஜ் பீப்புள் கேன் ஈட் ஸோ என்னோடது வந்துட்டு பேக்கடி இன் ஹவுஸ் அதாவது நான் வீட்லயே செய்யறதுனால வி அஷ்யூர் ஃபார் த குவாலிட்டி அதனால வந்து அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த் என்னோடது நெக்ஸ்ட் வந்து லாயல் கஸ்டமர் சப்போர்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்துட்டு நாங்க நல்லா கொடுப்போம் இப்ப கஸ்டமர் வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளம் சொன்னா இது உங்களுக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அதுல நாங்க மாத்திப்போம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் இட் ஹாப்பிலி ஸோ லாயல் கஸ்டமர் சப்போர்ட் எங்கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் தான் எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வீக்னஸ் எங்களோட என்னைக்குமே ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் வீக்னஸ் இருக்கு எங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு பார்த்தா லொக்கேஷன் எங்களுக்கு இன்டீரியர் வில்லேஜ் கிட்ட இருக்கு அதனால வந்துட்டு நிறைய பீப்புள் ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது கூட எங்களோட வீக்னஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உம் எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து ஈஸிலி பெரிஷபிள் ஏன்னா நாங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஆர்கானிக்கா இருக்குங்கிறதுனால ஆப்வியஸா நம்ம பிரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணல அப்படின்னாலே வந்துட்டு அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து கம்மியாகும் ஸோ பெரிஷபிள் ப்ராடக்டா இருக்கிறது எங்களோட வீக்னஸ் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்துட்டு நிறைய ப்ராடக்ட் அவைலபிளா இருக்கு இட் செல்ஃப் லைஃப் வாஸ் மோர் தென் அ வீக் மந்த் இயர் அப்படிதான் கூட இருக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது எங்களோட வீக்னஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன வீக்னஸ் பார்த்தோம்னா த்ரெட் ஆஃப் நியூ என்ட்ரன்ஸ் நிறைய வந்துட்டு புதுசு புதுசா பேக்கர்ஸ் வர்றதோ ஹோம் பேக்கர்ஸ் வர்றதோ இல்லை பேக்கரி வர்றதோ அது எங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டா இருக்கு ஸோ அதுவும் வந்துட்டு எங்களோட வீக்னஸ்ஸா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க எங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும்னா குளூட்டர் ஃப்ரீ ப்ராடக்டா இருக்கிறதுலையும் ஆர்கானிக் ப்ராடக்டா இருக்கிறதுலையும் எங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய வந்துட்டு எங்களுக்கு நிறைய அந்த இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும் எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ராகி ஃபிளார் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பண்றோம் அப்படின்னா ராகி இஸ் குளூட்டன் ஃப்ரீ இட் கேன் பி கிவன் ஃபார் எனி ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு ஆர்கானிக் ப்ராடக்டா இருக்கு ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு நிறைய இருக்கு இதனால ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு த்ரெட்ஸ் வெளியில இருந்து எங்களுக்கு என்னென்ன த்ரெட்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யர் பண்றதுல எல்லாம் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் ஃபிளக்சுவேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோட எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பட்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கும் நான் ரிஃபைன்ட் ஆயிலோ இல்ல வந்துட்டு வேற சீப் ஆயிலோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ வந்துட்டு பட்டர் வந்து ஒவ்வொரு மந்த்தும் டென் ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு எங்களுக்கு என்ன ஆகும் ப்ரைஸ் ஃபிளக்சுவேட் ஆகும் எங்களோட எந்த ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்துட்டு எளியில வந்து எங்களுக்கு வர ஒரு த்ரெட் என்னன்னா ப்ரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொக்யர் பண்றது ஒரு சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் பக்கத்துலயே கிடைக்கும் ஒரு சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காது நாங்க அதுக்காக வந்து டிராவல் பண்ணி போய் வாங்கணும் இல்லைன்னா தூரத்துல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும் பெஸ்ட்டா சர்ச் பண்ணி வாங்கும் போது எங்களுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் ஸோ அது வந்து எங்களோட த்ரெட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பேட் அனாலிசிஸ் உங்களோட கம்பெனிக்கு உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு எதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு நீங்க பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் இப்ப பேக்கிங்ல வந்துட்டு சரி இனிமேல் நான் வந்துட்டு ஜென்ரலா சொல்றேன் பேக்கிங் பத்தி சொல்றேன் இப்ப வந்துட்டு ஜென்ரலா நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு தட் கேன் பி வாட் எவர் என்ன பிஸ்னஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் இப்ப நான் சொல்ல போறதெல்லாம் வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு டூ அ பேக்கிங் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னன்னா ட்ரைனிங் நீங்க பேக்கிங் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க ஹோம் பேக்கர் ஆக்க போறீங்க இல்ல பேக்கரி ஆரம்பிக்க போறீங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து
ஒரு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு நீங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க உம் அதை வந்து எப்படி வந்து ரீச் ஆக்க கொண்டு போகணும் எப்படி அதை டெவலப் பண்ணணும்ன்றது தெரியாது அதுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இப்ப வந்து ஆஹ் ஒருத்தருக்கு தெரியுது நீங்க வந்து ஃப்ரீயா ஒரு ஒரு கேக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேக்கை வந்துட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து பாக்குறீங்க டேஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறீங்க அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு குவாலிட்டி குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அட உங்க பர்த்டே உங்க பொண்ணுக்கு பர்த்டே வருதா இந்த மாதிரி உங்க கோதுமையில எல்லாம் செய்யறாங்கப்பா நீங்க வந்துட்டு பாருங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வாங்கினாங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பேருக்கு சொல்லுவாங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத்துல நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும் செகண்ட் வந்துட்டு ஆன்லைன் சேல் ஆன்லைன் சேல் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் தனியா ஆரம்பிக்கு பேஜ் ஆரம்பிக்கிறது ஃபேஸ்புக்ல தனியா பேஜ் ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து நிறைய பீப்புளை ரீச் பண்ணலாம் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறைய வந்துட்டு பேம்ப்லெட்ஸோ இல்ல பேப்பர்ஸ்க்குள்ளயோ நீங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டால் ஸ்டால் போடலாம் ஒரு காலேஜ்குள்ளயே நீங்க ஸ்டால் போடலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற ஸ்கூல்ஸோ இல்ல ஜென்ரலா ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துல நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஸ்டால்ஸ் போட்டா நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் ஆர்டர் ஸ்பாட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஏதாவது ஆர்டர் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் வருது தீபாவளி வருதுன்னா நாங்க ஸ்வீட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி தருவோம் இல்லைனா வந்துட்டு இந்த பொங்கலுக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருதுன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் பார்ட்டிஸ் பர்த்டே பார்ட்டிஸோ இல்ல வந்துட்டு ஸ்பெஷலா வந்துட்டு ஏதாவது அக்கேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் கூட வந்துட்டு நீங்க ஆர்டர்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஷாப்ஸ் ஷாப்ஸ்னா பக்கத்துல இருக்க ஷாப்ஸ் ஏதாவது போயிட்டு நாங்க நாங்க வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றோம் ப்ளீஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா நாங்க வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் நீங்க வந்துட்டு சேல் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா நீங்க இதுல ஒரு ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு நாங்க தரோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் மாதிரி தரோம் அப்படின்னு சொன்னா தேல் அக்செப்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மூலியமாவும் நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் டு டெவலப் ஆர் பிஸ்னஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் பேக்கிங் பேக்கிங் போறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெட்லி மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர் நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆயிட்டோம் அது ஆனா வந்துட்டு நம்ம என்னைக்குமே இந்த மிஸ்டேக்ஸ பண்ணாம இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் மோஸ்டா நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் மேனேஜ் பண்றதுல நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் கேர் பண்றதுலயோ இல்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ற சம்திங் ஏதோ ஒண்ணுல வந்துட்டு நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்ணுவோம் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்வியஸா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்குமே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது இயர்ஸ் ஆக ஆக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் அது வந்து லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் நம்ம மிஸ்டேக் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் புவர் பினான்சியல் கண்ட்ரோல் பினான்சியல் கண்ட்ரோல் நமக்கு கரெக்டா இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம பிசினஸ் ஃபுல்லாப் ஆயிரும் ஸோ பினான்சியல் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வி மார்க்கெட்டிங் எஃபெக்ட் நம்ம வந்துட்டு ப்ராடக்ட் எல்லாம் நல்லாதான் செய்யறோம் ஆனா வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிசினஸ் டவுன் ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களே தெரிஞ்சு வருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம போய் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறதோ இல்ல வந்து பேம்ப்லெட்ஸ் கொடுக்கறதோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதோ ஆஃபர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதோ லைக் இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆஃபர் ஒன்னு வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டு ஃபெயிலியர் டு டெவலப் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஒரு நல்ல பிளானை வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானை டெவலப் பண்றதுக்கு தவறிட்டோம்னாலும் நம்ம பிஸ்னஸ் வந்துட்டு டவுன் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து போர் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னா நிறைய பீப்புள் வந்து போற இடமா இருக்கணும் இன்டீரியரா இருக்கக்கூடாது நிறைய வந்துட்டு என்ன சொல்றது இன்டீரியர் வில்லேஜோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பீப்புள் அசஸ் பண்ண முடியாம இருக்கிற ஏரியாவோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது லொக்கேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்கரெக்ட் பிரைசிங் அப்கோர்ஸ் நம்மளோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு குவாலிட்டியா இருக்கு நல்லா காசு போட்டு வாங்கிட
இப்போ வந்துட்டு மைதா தான் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் வீட் கேக்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது மோஸ்ட்லி கிடையாது இப்போ நிறைய பேர் வ வந்துட்டு இருக்காங்க பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் ஏரியாவில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஹோல் வீட் கேக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃப்ராஸ்டிங் வந்துட்டு அதுவும் ஹெல்த்தியான ஃப்ராஸ்டிங்காக டேட்ஸ் ஃப்ராஸ்டிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் மேலே டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நாங்கள் டேட்ஸ் ஃப்ராஸ்டிங்கில் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மல்டி கிரெயின் பட்டர் குக்கீஸ் இப்போ வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு வீட் ஃப்ளாரில் இல்லைன்னா வந்துட்டு மைதாவில் இல்லாமல் மல்டி கிரெயின் லைக் ஸ்ப்ரவுட்டட் ராகி கம்பு சின்ன அந்த மாதிரி நிறைய மிக்சடு கிரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணுவோம் அது எந்த குக்கீஸ் ஆகட்டும் எங்களோட எல்லா குக்கீஸும் ப்ரௌனீஸும் வித்தவுட் ஆடிங் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா விச் இஸ் அவர் சீக்ரெட் ரெசிபி அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு எங்களோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவேன் எங்களோட பேக்கிங்கில் வந்துட்டு என்னோட ப்ராடக்ட்ஸில் வந்துட்டு நான் நல்லா சேல் ஆகிட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா என்னோட நட்டி ராகி ப்ரௌனிஸ் நல்லா சேல் ஆகிட்டு இருக்கு எதுலேயுமே நாங்கள் வந்துட்டு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஹோல் வீட் கேஷ்யூ குக்கீஸ் ஹோல் வீட் ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மல்டி கிரெயின் ஹோல் வீட் பீட்ஸாஸ் வித்தவுட் மை ஜீரோ பர்சன்ட் நாங்கள் மைதா வந்துட்டு ஆட் பண்ணவே மாட்டோம் ஜீரோ பர்சன்ட் மைதா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வீட் ஃப்ளார் அப்படி தான் வந்துட்டு பீட்ஸா பண்ணுவோம் அது அதில் வந்துட்டு வீட் ஃப்ளாரில் வந்து பிரெட்ஸ் பன்ஸ் பாவ்ஸ் பாவ் பன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நட்டி ராகி ப்ரௌனீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திணை ப்ரௌனீஸ் டபுள் சாக்லேட் திணை ப்ரௌனீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வி மேக் ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம்ஸில் வந்துட்டு வி டோன்ட் ஆட் எனி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் வி ஆட் சீசனல் ஃபுட்ஸ் இப்போ வந்து சப்போர்ட்டாக சீசன் இந்த சீசன் வந்து இப்போ சப்போர்ட்டாக சீசன் சீசன்னா இஃப் கிளைன்ஸ் ஆஸ் ஃபாரஸ் வர சப்போர்ட்டாக ஐஸ்கிரீம்ஸ்னால் நாங்கள் அதை சப்போர்ட்டாக ஐஸ்கிரீம் செய்வோம் கோவா வந்துச்சு சீசன்னா கோவா ஐஸ்கிரீம் செய்வோம் ஸோ சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்வோம் விச் இஸ் அ வெரி மச் டிசையர்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எஸ் இதுதான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிது நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன்னு இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லணும்னு நினச்சிது தான் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நான் பண்ணினேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் கொஷின் செஷன் It's not about ideas. It's all about making those ideas happen. Thank you, ma'am, for giving the ray of light on by minds of buds. Now you can share your thoughts and feedback. Good afternoon, ma'am. Hey, good afternoon. ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா அதுக்கு வந்து தனியா நமக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இருக்குடா கண்டிப்பா நம்ம இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் பிளான் போட்டுட்டு அதை வந்துட்டு நீங்க கரெக்டா எந்தெந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு அந்த லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது நீங்க ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் போகலாம் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களால வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் No more questions? Ma'am, good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. Ma'am, if you want to be an entrepreneur, you can register for a legal process, ma'am. Yes, if you want to be an entrepreneur, you can search for that. If you want to be an entrepreneur, you can search for that. If you want to be an entrepreneur, you can search for that. If you want to be an entrepreneur, you can search for that. If you want to be an entrepreneur, ஒரு சிப்ஸ் மட்டும் ஜாம் ஜெல்லிஸ் மட்டும் 
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லோகோ நேம் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஏ வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு அதில் வந்து நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் இது இருக்கும் அது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க மேனுஃபேக்சராக இல்லை வந்துட்டு சேல் பண்ண போகிறீங்களா நிறையா இருக்கும் உள்ளே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டான செஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் பண்ணிட்டா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து உங்களோட ப்ராடக்டெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி ஒரு ரூம் செட்டப் பண்ணிக்கணும் வாட்டருக்கான வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அவங்க வந்துட்டு வாட்டர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ சொந்த வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா வாட்டர் டியூவில் பே பண்ணுறீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு இதெல்லாமே கேட்பாங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லைசன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க அப்படி லைசன்ஸ் நம்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிஷியல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுட் ப்ராடக்ட்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஓகே மேம் தேங்க் யூ மேம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம் ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம் இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அது எப்படி மேம் ப்ரோமோட் பண்ணலாம் அதுதான் நான் உங்களுக்கு ப்ரோமோட் பண்றதுக்கு ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தேனே நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து செய்றீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தெரியும் போது அவங்க வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க உங்களோட ஒர்க் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்றாங்கப்பா நீங்க ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்லுவாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அதுதான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க ஆன்லைன்ல சேல் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல வந்துட்டு உங்களோட ஒர்க் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க போட்டுட்டே இருந்தீங்க பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்புறம் ஏதாவது ஸ்டால்ஸ் போடுறது நீங்க காலேஜ்லயே வந்துட்டு நீங்க ஸ்டால்ஸ் போட்டு அது சேல் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தா குட் குவாலிட்டி குட் குவான்டிட்டி குட் பிரைஸ்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் நிறைய வருவாங்க ஓகே மேம் தேங்க் யூ மேம் Any other questions? Good afternoon, ma'am. This is Saranya. Hi, Saranya. I'm working as a professor, ma'am, uh, in NND. So I have a doubt whether, uh, is there any uh, schemes are available for the budding entrepreneurs? Uh, whether we can make use of it? Yeah, sure. We have, you have so much of schemes available. If you have to, uh, if you are asking about training, uh, ட்ரைனிங் பண்ணணும் பட்டிங் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஐ ஹவ் டு கோ ஃபார் ட்ரைனிங் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சி தி வெப்சைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் தமிழ் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பாயிண்ட் சாரி தேங்க் யூ சாரி அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சர்ச் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஸோ மச் ஆஃப் ட்ரைனிங் லைக் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன்ஸ் சீரியல்ஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஜாம் ஜெல்லிஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மந்த்துமே வந்துட்டு அவங்க ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் அட்டன் அதை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட்டோட வந்துட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் தே ஆல்சோ என்ன வந்துட்டு டெவலப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஸ்கீம் அவைலபிளாக இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு தஞ்சாவூர்ல இருக்கு ரெண்டுமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் அப்சோர்ட் தான் நீங்க அதுல எல்லாம் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டா அங்கேயே வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு படிங்க ஆண்டர்பிரினர் வந்துட்டு இப்ப நீங்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னா அங்க ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணி நீங்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வாங்கிக்கலாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு புக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துட்டு அது இப்போ நான் ரீசெண்டாக படித்ததுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்துட்டு நம்ம மணியை சேவ் பண்ணுறதுக்கு மணியை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு ரீட் திஸ் புக் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான புக் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத புக் ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் தட் அது எந்த புக்குன்னா ஸோ இந்த புக் ரிச் டேட் புவர் டேட்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் இருக்கேன் தமிழில் வந்துட்டு பணக்கார தந்தை புக்கு ஆத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராப
with me thank you so much harshini yes ma'am let us let be us grateful to people, people. that ma'am hello this is your voice is breaking hello hello ma'am ma hi hello ma'am uh, hello am i audible yeah yes in the session in ஒருத்தருக்கும் என்னென்னாலும் <laughs> Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. Ma'am, you are in the class. This is very useful. If you are in the class, how do you plan for the steps? How do you plan for the steps? Ma'am, you are in the class. Thank you. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Okay Harshini Yes ma'am you can proceed then Okay ma'am Let us be grateful to people who make us happy They are charming garden who make our souls blossom who make our souls blossom Rejoice and gratitude here comes Mrs A Saranya assistant professor department of nutrition and dietetics to propose vote of thanks A warm good afternoon to all. I am deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. We first of all start by give, giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our Chief Guest, Mrs. S. Selva Brinda, proprietor and founder, Selva's Admanai Oten Chathiram Dindikal. We are very grateful to our founder, chairman and principal for his words and an encouragement. his able guidance has always encouraged us i thank him for his kindness interest and continued support my heartfelt thanks to the head of the department for her very valuable contribution guidance and encouragement in all our efforts i thank all my lovable professors for their unstinted support for this forum i thank all of the students present here last but not least i thank you my friends for your cooperation in making this function a resounding success finally i leave you inspiring quote by martin luther king an individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic turns to the border concerns of all humanity once again i thank you all for your attention thank you thank you so thank much ma'am thank you ma'am thank you thank you selva ma'am thank you indra ma'am thank you for having me thank you for choosing me thank you thank you for giving this thank you thank you